ayon sa report ng Senate Economic Planning Office o SEPO, sa taong 2025, inaasahang tumaas ng 165% o higit sa 77,000 tons ang malilikang solid waste sa ating bansa. 57% nito ay manggagaling sa residential areas, 27% sa establishments, at 16% sa industrial and manufacturing sector. Bilang pagtugon sa problema sa kapaligiran, Nobyembre nitong taon, inilunsad ng Lina Group of Companies o LGC ang programa nitong Zero Waste Campaign na layuning mabawasan ang basurang inilalabas ng mga kumpanya nito. Ibibigay namin ang aming oras, ibibigay namin ang aming oras, kakayahan at puso, kakayahan at puso para sa ikatatagumpay, para sa ikatatagumpay ng Zero Waste Management Program. Ng Zero Waste Management Program. Retake, reuse, reduce, reuse, recycle. Retake, reuse, reduce, reuse, Hamon sa mga empleyado ang pagsunod sa 5 Rs. Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, at Recycle. Here at the Lina Group of Companies, one of our core values is malasakit. And it's our way of practicing and living the core value. Uh, the Zero Waste Management Program is our way of giving back to the community and the people that we serve. Dito sa Cargo House, dito sa Lina Group of Companies, lahat ng aming basurahan ay nilagyan ng kulay. Meron tayong color black at merong color blue. And pictures were also placed on top of the trash bins para mas, mal mas madaling malaman ng tao kung ano ba yung dapat niyang itapon sa tamang basurahan. Ang Zero Waste Campaign ay karagdagang inisyatibo sa nauna ng mga programa ng LGC, tulad ng paggamit ng solar power. Ngayon, kasama natin ang Pollution Control Officer ng Cargo House Incorporated na si Engineer Julius Kaoktoy. Good morning, sir! Good morning po! Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang iba't ibang environmental projects dito sa Cargo House? Uh, good morning, Dale! Etong mga nakikita mong solar panels ay isa lamang sa mga proyekto ni Cargo House. Uh, galing sa sunlight, yung solar energy, kinoconvert niya into electrical energy. So lahat ng energy na nakoconvert niya, dumadaan sa inverter natin doon sa baba. Tapos, ginagawang alternating current para magamit sa buong building. Bukod sa solar panels, kabilang sa environmental projects ng LGC ang sewage treatment plant, water recycling facility, at rain water tank. Um, sa STP kasi natin, meron kasi tayong uh, tinatawag na ano, uh, wastewater discharge. Yun po yung discharge na nanggagaling sa building. Yan po yung galing sa mga lavatories, urinals, sa kitchen. Lahat po ng iyan is dadaan ng septic tank. Then after ng septic tank, mag-undergo siya ng treatment process which is yun yung sewage treatment plant natin bago siya i-discharge sa body of waters. Nakaisip kasi ni Cargo House na instead na yung tubig na itapon natin siya sa, sa ilog, bakit hindi natin i-recycle yung tubig at gamitin pang flush ng toilet? So doon naman sa water recycling facility natin, mag-undergo naman siya ng um, filtration process tsaka chlorination process. Then yun, nagagamit na natin siya pang flush ng toilets. Pwede din pang dilig ng halaman. Although, manonotice mo nga siya na medyo may kulay kasi siyempre, recycled yung tubig. Pero, rest assured naman, treated yung tubig natin. Ang maliliit na inisyatibo, kapag pinagsama-sama, maaaring magdulot ng malawakang pagbabago. Ito ang nais makamit ng Lina Group of Companies. No, aside dun sa mga trash bins na yung tamang disposals, then yung mga recyclables din natin, meron din tayong taga, taga kuha para dun sa ma-recycle yung mga bagay na dapat i-recycle, din yung mga hazardous na waste naman din natin, meron din tayong accredited na mga uh, contractors para sila din yung mag-pick up at mag-dispose ng mga waste na yun. Pag nasa canteen ka naman, pag gumakain ka, after mo kumain, uh, yung food na waste mo, ilalagay mo sa tamang lagayan, then yung mga residuals mo, doon itatapon sa black na trash bin, then kung may mga recyclables kang dala, kung aluminum, plastic na bote, doon mo din siya itatapos. Pagpapasok ka ng comfort room, di, maglalagay ka ng 
konting tubig, babasahin mo lang yung kamay mo. Then, naglalagay ka ng konting parang hand soap. Then, konting tubig ulit. Then, gagamit ka ng tissue. Yung tamang-tama lang. Then, yun, itatapon mo siya ng maayos dun sa tamang basurahan para makaiwas tayo magkalat ng basura. Then, after mo dun sa comfort room, pag-aalis ka na, patayin mo yung ilaw para makakonserve tayo ng uh, kuryente. Our purpose is to make this change happen one community at a time and we are starting with the LGC community. And sa simpleng uh, pagsunod, makakaiwas tayo na mag-generate ng basura at uh, sa simpleng pagkukusang loob na baguhin kung ano yung mga nakasanayan at nakaugalian natin is mabibigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga future na generations pa na dadating. Mas madali nating makakamit ang Zero Waste Lifestyle kung sabay-sabay natin itong isasagawa. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng bawat isa, makakamit natin ang pangarap na kalinisan at malusog na kapaligiran. Para sa Panahon TV, ako si Dale Kabukin.